ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ച് നാലിന് നടന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ല ഇത് ഐ പ്ലസ് തയ്യാറാക്കി ആൻസർ കീ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഇത് സെറ്റ് ഡി ഡി സെറ്റിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ഓർഡറിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രോബ്ലം ഈസ് വാട്ടർ ഹാമർ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് വാൾവ് സ്ലോലി യൂസേജ് ഓഫ് എയർ ചേംബർ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഫോസറ്റ് സ്ലോലി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അമ്പത്തി മൂന്നാമത് ചോദ്യം ദ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് മെന്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് ലീക്കേജ് ഇനെ പൈപ്പ് അറ്റ് സെയിം ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് അത് നമ്മൾ പൈപ്പിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമല്ല ഇത് അതായത് ഒരേ സമയം പ്രഷറും ലീക്കേജും രണ്ടും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മളതിനെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അമ്പത്തി നാലാമത് ചോദ്യം വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിൻസ് ഫോർ സൗണ്ട്നെസ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലെവൽ കൂടി ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡെയിൻസ് ഫോർ സൗണ്ട്നെസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ടെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഒരു പക്ഷേ ന്യൂമാറ്റിക് ടെസ്റ്റും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നേക്കാം പക്ഷേ ന്യൂമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിൻസിന് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് അല്ലാതെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ലാത്ത ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ്സിലാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിൻസ് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദെൻ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത് ചോദ്യം ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്സ് ഡ്രെയിൻ വാൽവ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്സിൽ ഡ്രെയിൻ വാൽവുകൾ എവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ജംഗ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി സബ്മിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ലോവർ പോയിന്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി എനി വെയർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലോവർ പോയിന്റ്സ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോയിന്റുകളാണ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഡ്രെയിൻ വാൽവുകൾ കൊടുക്കുക അല്ലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലോവർ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് സെയിം പൈപ്പ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് വൈ വേസ്റ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഡേർട്ടി വാട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം പാർഷ്യൽ വെന്റിലേറ്റർ സിസ്റ്റം സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം നൺ ഓഫ് ദീസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൺ പൈപ്പ് ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ എ വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ദ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഡേർട്ടി വാട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് അതാണ് അമ്പത്തി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഏതാണ് മറ്റേതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ പൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി
അടുത്തത് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഇതും സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ റിമൂവിംഗ് ബ്ലോക്കേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ മാൻഹോൾ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തഡോളജി ആണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓപ്ഷനെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കയറി ചിലപ്പോൾ കറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും അല്ലേ സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ ഓപ്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി പേജ് പിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സി പേജ് പിറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്തോന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എയർ ചേംബർ ഓപ്ഷൻ ബി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി സോക്ക് പിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സംബ് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സോക്ക് പിറ്റ് ആണ് അല്ലേ സി പേജ് പിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോക്ക് പിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സി പേജ് പിറ്റ് എന്നുള്ളത് അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം മാൻ ഹോൾസ് ഓൺ സീവർ ലൈൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ എന്തിനാണ് മാൻ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ് ഓക്സിഡേഷൻ പർപ്പസ് റിമൂവൽ ഓഫ് സം സീവേജ് അറ്റ് ബെൻസ് എന്തിനാണ് മാൻ ഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ് അല്ലേ ഫോർ പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ് ഓപ്ഷൻ എ പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ് ആണ് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻ ഡീസ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ലെവല് കൂടിയ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ഇൻ ടെൻ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഇൻ തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഇൻ എയ്റ്റി ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അറുപത് യൂണിറ്റ് പൈപ്പ് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ വൺ യൂണിറ്റ് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മുതലാകാം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടാമിനൻസ് ഹാസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോസിംഗ് സിവിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ത്രൂ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പതോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സെറ്റിലബിൾ സോ സോളിഡ്സ് മൈക്രോ പൊല്യൂട്ടൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ഇതിനകത്ത് അതായത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് റിസ്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ പത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ പതോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ടർ ക്യാൻ ടേക്ക് എഫ് ടേക്ക് ഫ്രോ ഫോം ഓഫ് ആൻ ഇൻവിസിബിൾ ഫ്രം ആൻ ഇൻവിസിബിൾ ഗ്യാസ് കാർഡ് അതായത് വെള്ളം ഏത് ഗ്യാസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ വാട്ടർ പേപ്പർ ആണോ ഏതിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്ടർ പേപ്പർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ സോൾഡറിംഗ് ഈസ് യൂസ് ഫ്ലക്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡറിംഗിൽ ഫ്ലക്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടു ഹീറ്റ് ദ ജോയിൻറ്റ് ടു ഹീറ്റ് ദ സോൾഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണവും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടു അവോയ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സോൾഡറിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ സോൾഡറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറുപത് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത് ചോദ്യം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേസിംഗ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ജോയിനിങ് കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് മെറ്റൽ ട്യൂബ്സ് ഓക്കെ ബ്രേസിംഗിൽ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേസിംഗ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ജോയിനിങ് കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് മെറ്റൽ ട്യൂബ്സ് എന്നു
then in which type of hydrant installed at underground which type of hydrant is installed at uh, underground ennalladana chodyam idinde answer edha varunnathu flush hydrant aanu option c flush hydrant aanu idinde answer which type of hydrant is installed underground bhoomi kadiyil install cheynathu flush type uh, hydrant aanu okay 74th chodyilekku pogam the hydrant which is installed in an underground brick is known as ah same chodyam aanallo veendum vannirikkunnathu അല്ലേ രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആദ്യത്തതും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഏതാണ് ഏത് ഹൈഡ്രൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തതും അതുതന്നെയാണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻ്റ് തന്നെയാണ് സോ ഒരെണ്ണം എഴുതിയാക്കി ഇത് രണ്ടും എഴുതാൻ ഈ രണ്ട് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അഥവാ ഇനി ഒരെണ്ണം തെറ്റിയാക്കി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലഷ് അല്ല ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റ് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം സൈസ് വരുന്നത് ഇതും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എഴുപത്തി ആറാമത് ചോദ്യം എന്താ പൈപ്പ് ദാറ്റ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഹൗസ് ആർ നോൺ ആസ് ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വാട്ടറും ഒക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്ന പൈപ്പുകൾ ഏതാണ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയുക ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ഷുഡ് ബി ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതും സിമ്പിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എയർ ടൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലീക്ക് പ്രൂഫ് ഓപ്ഷൻ സി സച്ച് ദാറ്റ് മേക്സ് വാട്ടർ ഫ്ലോ അറ്റ് ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് ദെൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇത് മൂന്നും ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം അല്ലെ അത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം വാട്ടർ ഫ്ലോ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നടക്കുകയും വേണം സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ എഴുപത്തി എട്ടാമത് ചോദ്യം സെസ്പൂൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് സെസ്പൂൾസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിലെ സെസ്പൂൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻസൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് അതല്ല ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി എവേ ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് അതാണോ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ ബാത്റൂം ബാത്റൂമിലല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ ക്യാരിയേജ് ക്യാരിയേജിലും അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി എവേ ഫ്രം ദ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എവേ ഫ്രം ദ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത് ചോദ്യം ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഹോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗള്ളി ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രേറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജംഗ്ഷൻ ഏതാണ് വരിക ബാക്കി എല്ലാം ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹോപ്പർ ഹോപ്പർ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ എൺപതാമത് ചോദ്യം ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ നമുക്ക് വേണേൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്സ് ഒരു ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലേ ഔട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടിംഗ് ദ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടിംഗ് പമ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അതേതാണ് പമ്പും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഏതാണ് കണക്ടിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ആണോ ജോയിന്റ് ഷാഫ്റ്റ് ആണോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റ് ആണോ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ എൺപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ പംസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ബൈ റിമൈനിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമേജ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ സിമ്പിളായൊരു ചോദ്യമാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയോ പാർഷ്യലിയോ അല്ലെങ്കി
the pump is operated by question the construction like a the PSC does with the other way construction like a mistake under answer the very air lift pump in an operating in the acute air which is on a secondary electrical type on a compressed air on a primary electric source which is on a correct answer option C compressed air on the answer to the option C compressed air on the answer to the empathy around the sodium which of the following is a form of heat what are a simple actual sodium on a heat in the heat in the chain down on the launch of the energy on a force on a Hardness are no power are no. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Option A, energy is the right answer. Remember, that's the question. Option A, option A, energy is the right answer. The answer is the right answer. The answer is the right answer. The answer is the right answer. Which of the following principle does heat transmission occur? Heat transmission is not the right answer. Option A, Thermodynamics option B, Gravity, Inertia, Velocity. What is it? Gravity, Inertia, Velocity, 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 Heat Transfer. Heat Transfer is not the right answer. Thermodynamics is the right answer. Heat Transfer is the right answer. Heat Transfer is the right answer. Option A, Thermodynamics is the right answer. Option A, Thermodynamics is the right answer. The increase in temperature of any element caused by energy is called. This is a simple answer. The temperature of any element caused by energy is called. The temperature of any element caused by energy is called. The temperature of any element caused by energy is called. Option A, degree. Option B, power. Option C, heat. Option D, calorie. Let's get confused. But the correct answer is heat. Heat energy is called. But the change in heat energy is called. The temperature is called. The intensity of any element of getting hot or cold is defined as. That's why we have three things that we have to say. Density, temperature, stress, physical change. Temperature, right? That's the intensity of hot or cold. That's the temperature of the temperature. So, option B, temperature is the right answer. 90th question, heat transmission refers to, heat to my method, but I will have to show you, heat transmission refers to exchange of heat energy, stability of, stability in temperature, absorption of energy, all of this. But 90th question, the answer on the very good, exchange of heat transmission refers to exchange of heat energy, stability in temperature, absorption of energy, correct and accurate and accurate answer, the answer is the option A, exchange of heat energy, the answer is the answer, the option A, exchange of heat energy. तुम्हारे चीज़ अंदाज़ में तो चोरी है। Most common surface water supplies, most common surface water supply। अरे ये तो एक चौंकाना है इधर हमारे water supply इधर के ना देवरी तो नॉलेज आना है। Surface water sources अगर हमारे बारे में चल रहा है ना, हमारे क्लास वाले डिस्कस ये तो लाना है। Option A C, Option B Pond, Option C River, Option D Lake। ये तो आना river आने ले। River इल ना आना common है इधर हमारे इधर का रोल वैल्लम इधर का रोल so, the distribution of water by gravity. Gravity distribution system is the option A, not reliable, very difficult to maintain. It is easy at height, costly. So, the gravity distribution system is the option A, not reliable, very difficult to maintain. What is the option C? It is easy. If it is at height, one particular height is the gravity system. That is the answer. The answer 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 is the answer. इधर नए रहते चौधरी सिस्टर ला चौधरी मानो वाटर सप्लाई सिस्टर ले एयर एयर रिलीफ पाइप से वड़े आना प्रोवाइड ही नॉलेज आना ऑप्शन ए पाइप तो बेंड्स ऑप्शन बी पाइप जॉइंट्स ऑप्शन सी सबमिट्स ऑप्शन डी लो पॉइंट्स ये तो आना करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन सी सबमिट नॉलेज आने दिए करेक्ट आ Vocês to determine the quality of water, that is not. To determine the quantity of water, no, that is not. That is, the quantity of water is measured by the water meter. Option C, to determine the quantity of water is the right answer. 
തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇൻറ്റു റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഫോർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് യൂസിംഗ് എ സോളാർ തെർമൽ കണക്ടർ ഒരു സോളാർ തെർമൽ കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് എന്താ പറയുക എന്നുള്ള ചോദ്യം വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ അല്ലേ സോളാർ എനർജി വെച്ച് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളതിനെ ആ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ എന്താ പറയുക സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്നാണ് പറയുക തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിത്ത് റഫറൻസ് ടു സോളാർ ഹീറ്റ് വാട്ട് ഡസ് ഇ ടി സി മീൻസ് ഇ ടി സി എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തുള്ള എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് സ്റ്റാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഏതാണ് യുവാക്വേറ്റഡ് ട്യൂബ് കളക്ടർ എന്നാണോ എക്സ്ട്രാ ട്യൂബ് കളക്ടർ എന്നാണോ എലിവേറ്റഡ് ട്യൂബ് കളക്ടർ എന്നാണോ അതോ ഇതൊന്നും അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷനെ യുവാക്വേറ്റഡ് ട്യൂബ് കളക്ടർ അതാണ് ഇ ടി സി സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇ ടി സി ഏതാണ് യുവാക്വേറ്റഡ് ട്യൂബ് കളക്ടർ യുവാക്വേറ്റഡ് ട്യൂബ് കളക്ടർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻ എ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ എ സിസ്റ്റം ഹോട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓർ ത്രീ ഇൻ മിക്സർ ടാപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇൻ വൺ മിക്സർ ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലഗ് പ്ലങ് ടാമ്പ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഹോട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓർ ത്രീ ഇൻ മിക്സർ ടാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓർ ത്രീ ഇൻ മിക്സർ ടാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫോളോയിങ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളാർ ഹീറ്റർ സോളാർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് സോളാർ ഹീറ്റർ ടൈപ്പ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് സോളാർ ഹീറ്ററിൻ്റെ സോളാർ ഹീറ്റർ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോളാർ ഹീറ്റർ വിശദമായി പഠിച്ചവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഗെയിൻ ടൈപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ടൈപ്പ് പാനൽ സെൽ ഇതിലേതാണ് സോളാർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തരം സോളാർ ഹീറ്റർ ടൈപ്പ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ലൂപ്പും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സോളാർ ഹീറ്ററും ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സോളാർ ഹീറ്ററും ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സോളാർ ഹീറ്റർ എന്നും ഓപ്പൺ ലൂപ്പിനെ ഡയറക്റ്റ് സോളാർ ഹീറ്റർ എന്നും പറയും സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഡയറക്റ്റ് ഗെയിൻ ടൈപ്പ് ആണോ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക സോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ചോദ്യം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ടൈപ്പ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നൂറാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ സോളാർ സിസ്റ്റം വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേ ഫ്ലാറ്റ് പെയിൻഡ് കളക്ടറീസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഫ്ലാറ്റ് പെയിൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽഡ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽഡ് കളക്ടർ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ബി ഡയറക്റ്റ് ഗെയിൻ ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതിലൊന്നും പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേ പ്ലെയിൻഡ് കളക്ടർ ഇതിൽ രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഗെയിൻ ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുടെ പരീക്ഷയാണ് മാർച്ച് നാലിൽ നടന്ന പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ഡി ചോദ്യ പേപ്പറിലുള്ള ആ ഓർഡറിൽ വരുന്ന നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ പ്രൊവിഷനൽ കീ അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നില്ല സോ അതിൽ ചെറിയ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായേക്കാം എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉപ